यूट्यूब एंड इंफॉर्मेटिव चैनल बिस्मिल्लाम अलाजबल्लाफून सदफल्लाजीम व सदफ रसूलबीजुल करीम दरूद शरीफ पढ़ी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है और वो सूरत हाल रोज़ रोशन की तरह वाज है सिवाय उस शख्स के कि जो तसब में अंधा हो गया हो बाकी हर शख्स उस हकीकत को देख रहा है और तस्लीम कर रहा है यहाँ पर एक अहम नुकता आपकी खिदमत में अर्ज करना है और वो उसी मफहूम का तसलसल है जो मुख्तलफ अंदाज में गाहे गाहे आपकी खिदमत में अर्ज़ किया जाता रहा है और वो बुनियाद है हमारी खानका और हमारे तस्वुर तस्वुफ की आपको याद होगा कि जब इंतबात हुए तो उस मौके पर बहुत से लोगों ने पूछा और बहुत से पूछना चाहते थे कि हम किसकी हिमायत करें मुख्तलिफ जमातें थीं और मुख्तलिफ अफराद थे जो इंतबात में उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हुए थे बहुत से सवाल करने वाले सवाल कम और अपने हक में तइद की सोच लिए हुए सवाल करते थे कि हमारे पूछने पर हमारी हिमायत होगी हमारी जमात की हिमायत होगी बहुत से लोग शख्सी एतबार से हिमायत के तालब थे और उसकी वजह ये नहीं कि मैं किसी के बारे में बदगुमानी करूँ कि लोग मुझसे गलत हमायत चाह रहे थे या लोग अगर किसी जमात या किसी फ़र्द की हिमायत कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं ये मुझे बदगुमानी न तब थी न अब है असल में लोग किसी की जो हमायत करते हैं वो अपने ख्याल में उसको अच्छा समझ कर करते हैं किसी जमात की हिमायत या किसी फ़र्द की हिमायत जो करते हैं वो अच्छा समझ कर करते हैं ये फिर अलहदा मौजू है कि जो उसका अच्छा समझने का तस्वूर है क्या वो दुरुस्त है या गलत है मसल अच्छा समझने का तस्वूर इस बिना पर भी हो सकता है कि कोई शख्स किसी मुश्किल वक्त में उसके काम आया हो और आज वो इलेक्शन में खड़ा हो तो जाहिर है कि उसकी उसकी हज़ार खामियाँ एक तरफ उसकी वो खूबी के जो इसके फ़ायदे का बायस बनी थी वही सबब बनी है हमायत की और बाज़ात ऐसा भी होता है कि किसी शख्स से अजियत पहुँची हो तकलीफ पहुँची हो तो उसके मुकाबले में जो खड़ा हुआ है तो ये उसकी हमायत कर रहा हो ये उसको बेहतर समझता हो और बाज़ात ऐसा भी होता है कि शूर की सतह इतनी बुलंद नहीं होती लोगों के कहने सुनने से आदमी किसी जमात की हिमायत करने लगता है या किसी फ़र्द की हिमायत करने लगता है मैं थोड़ा सा इसको खुल के बयान करना चाहता हूँ लेकिन इसलिए बयान नहीं कर रहा कि फिर साथ ही ये न समझने लगे कि मैं किसी जमात की हिमायत कर रहा हूँ या किसी जमात की मुखालफत कर रहा हूँ खैर तो वो अहबाब अपने ख्याल में अपने अपने पसंदीदा अफराद और जमातों की हमायत करते थे और मुझसे आकर पूछते थे कि हम क्या करें 
اب ان کا جو مقصد ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ میں یہ کہہ دوں کہ جو آپ کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں اور میں بھی ذکر کی مجلس میں اعلان کر دوں گا جی فلاح جماعت کی حمایت کریں لیکن بات یہ ہے کہ اس بات کو سمجھنے سے پہلے ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضرت اقدس حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقد ایک مرتبہ ٹرین میں سفر کر رہے تھے ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے اس سفر کی ترتیب یوں بنی اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ تکوینی طور پر بنائی گئی اللہ پاک کی طرف سے تو یوں اس کی ترتیب بنی کہ حضرت بھاگم بھاگ اسٹیشن پہ پہنچے پہنچے ہی تھے کہ ٹرین آ گئی ٹکٹ لینے کا موقع نہیں مل سکا اور حضرت یہ سوچ کر سوار ہو گئے کہ میں بیٹھ جاتا ہوں تو جب مطالعے کا افسر جب آئے گا تو اس سے میں ٹکٹ بنوا لوں گا ایسا ہوتا ہے اکثر ہو جاتا ہے ساتھیوں کے ساتھ تو حضرت ٹرین میں بیٹھ گئے تو تھوڑی دیر بعد جب وہ مطالعے کا افسر آیا تو حضرت نے دیکھا اور اس سے کہنا چاہ رہے تھے کہ مجھے میں ٹکٹ نہیں لے سکا اور مجھے فلاں جگہ تک کا ٹکٹ بنا دیں تو وہ بڑے تفاق سے ملا اور اس نے بتایا کہ حضرت میں تو آپ کا بڑا پرانا مرید اور عقیدت مند ہوں حضرت نے بڑی شفقت کا مظاہرہ کیا وہ الیک سلیک کے بعد حضرت نے جب اس سے کہا کہ بھائی مجھے فلاں جگہ کا ٹکٹ بنا دیں اس نے کہا حضرت جی آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں میں ہوں نا اس ٹرین میں آپ کو کس نے پوچھنا ہے تو آپ فکر نہ کریں حضرت نے فرمایا بھائی تم کہاں تک ہو تو جیسے مختلف جو سمجھیں کہ علاقے ہوتے ہیں ان علاقوں تک ایک افسر کی ذمہ داری ہوتی پھر آگے دوسری جیسے یہاں سے لاہور سے خانے وال پھر خانے وال سے آگے سکھر غالباً اس طرح مرحلہ وار سلسلہ ہوتا ہے تو انہوں نے ایک جگہ کا نام لیا کہ مجھے میں وہاں تک آپ کے ساتھ ہوں تو حضرت نے فرمایا کہ مجھے آگے جانا ہے تو ان صاحب نے کہا کہ حضرت اس سے آگے جو افسر ہوگا وہ میرا جاننے والا ہے میں اسے بھی کہہ دوں گا تو آپ نے فرمایا اچھا تو پوچھا کہ وہ کہاں تک جائے گا تو اس افسر نے اس کا جو علاقہ تھا وہ بتا دی وہ خاصا لمبا چوڑا علاقہ تھا تو اس افسر نے کہا جی کہ وہ وہاں تک ہوگا حضرت نے فرمایا مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے تو اس نے کہا جی کہ اس سے آگے جو افسر ہے اس سے بھی میں کہلوا دوں گا تو حضرت نے پوچھا کہ وہ کہاں تک جائے گا تو اس نے کہا جی کہ وہاں جہاں تک اس ٹرین کا سفر مکمل ہوگا یعنی آخری منزل ہوگی وہاں تک وہ جائے گا حضرت نے فرمایا کہ مجھے اس سے بھی آگے جانا ہے تو اس نے بڑی حیرت سے پوچھا کہ حضرت کہاں جانا ہے فرما بھائی تمہارا سفر تو مکمل ہو جائے گا لیکن مجھے آخرت کے سفر پہ جانا ہے وہاں پہ اگر مجھ سے پوچھ لیا گیا تو کیا میرا ساتھ دے سکو گے مجھے بچا سکو گے آپ سمجھ رہے ہیں تو یہ احساس اگر ہم میں پیدا ہو جائے تو کوئی بھی دیکھنے والا نہ ہو تو ہم کبھی بھی کسی جرم کا ارتکاب نہ کریں ایک اللہ والے نے چند مریدین ان کے جو نئے نئے ان سے منسلک ہوئے تھے ان کو سکھانے کے لیے سبق پڑھایا اور بتایا عملا فرمایا کہ یہ ایک ایک مرغی انہیں دی اور فرمایا کہ تم سب مختلف جہتوں میں چلے جاؤ اور ان کو ایسی جگہ ذبح کرو جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو سب چلے گئے تھوڑی دیر بعد واپس آئے تو ایک سے پوچھا کہ بھائی تم نے کہاں ذبح کی تو اس نے کہا جی میں گیا فلاں جگہ کھیتوں میں اور میں نے اطراف میں دیکھا کوئی بھی دیکھنے والا نہیں تھا تو میں نے جلدی سے ذبح کر لیا دوسرے نے کہا کہ میں فلاں جگہ کھنڈروں میں نکل گیا وہاں میں نے تسلی کر لی وہاں کوئی بھی نہیں تھا تیسرے نے کہا کہ جی میں گھر میں گیا اور میں نے دروازہ بند کیا تسلی کر لی کوئی نہیں دیکھ رہا تھا تو میں نے ذبح کیا تو ایک جو تھا وہ اسی طرح واپس آ گیا باقی سب اس کو دیکھ کے ہنسنے لگے کہ اس کو ایسی جگہ ہی نہیں ملی 
تو حضرت نے پوچھا کہ بھئی تم نے یہ مرغی ذبح نہیں کی اس نے کہا حضور آپ کا حکم تھا کہ ایسی جگہ اس کو ذبح کریں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو تو میں بہت سی جگہوں پہ گیا جہاں بھی گیا تو دیکھنے والا تھا تو بوشا کون تھا تو کہا کہ ہر جگہ اللہ پاک دیکھ رہے اور یہی سبق سکھانا مقصود تھا کوشش کرتے ہیں سبق یاد کرنے کی دعا فرمائیے کہ یاد ہو جائے تو ساتھی مجھ سے پوچھتے تھے کہ ہم کس کی حمایت کریں بہت سے افراد مجھے بھی اچھے لگتے ہیں اپنی ذات کے حوالے سے بہت سے افراد اپنے نعروں کے حوالے سے بہت سے افراد اپنے دعووں کے حوالے سے اور بہت سے افراد رد عمل میں اچھے لگتے ہیں کہ فلاں برا ہے یہ اس سے بہتر ہے لیکن کسی سے یہ کہنا کہ آپ فلاں کو ووٹ دیں یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری یوں بنتی ہے کہ اگر کسی شخص کو ووٹ دیا اور وہ جیت گیا اور جیتنے کے بعد اس نے اور اس کے ہم خیال ساتھیوں نے یا دیگر ساتھیوں نے مل کر کے حکومت بنائی اور یہ صاحب اختیار بن گیا اور بعد میں اس شخص نے ظلم کیا یا اور ناجائز کام کیے تو جس جس نے ووٹ دیا تھا اپنے ووٹ کے بقدر اپنے ووٹ کے بقدر وہ آدمی اس جرم میں اور ظلم میں شریک ہو تو ہم نے الحمدللہ ایک سے زائد موقع پر یہ مفہوم عرض کر دیا کہ اللہ کو جان دینی ہے اللہ کے سامنے جواب دے ہونا ہے اس جواب دہی کے تصور کو سامنے رکھ کر کے آپ اپنی حمایت کریں اور ووٹ دیں جس کے بارے میں آپ یہ جواب دے سکیں قیامت کے دن آپ سمجھ رہے ہیں رہی بات حمایت کی تو پرلے درجے کے جو ظالم اور بدترین اور غلیظ ترین لوگ ہیں ان کے چاہنے والے بھی ایسے ہیں کہ ان پہ جان نثار کرنے کو تیار ہیں یہ تو ہر جگہ ہی ایسا نظر آتا ہے یہ موقع نہیں ہے لیکن بات مفہوم ایسا ہے کہ اس مفہوم کا موقع ہر وقت ہے تو پاگل نہ بنے آپ حمایت کرنی ہے الحب اللہ محبت کس کے لیے اللہ کے ولبوس اللہ نفرت کس کے لیے اللہ کے میں ایک واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اور پھر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ اتنا بلند مقام اللہ پاک کیسے دیتے ہیں کیوں دیتے ہیں ہمیں اپنے چوتھے پانچویں جد امجد کا نام معلوم نہیں معلوم نہیں کہ قبر کہاں ہیں ہے بھی یا بہ گئی مختلف بارشوں میں سیلابوں میں لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو دلوں پہ راج کرتے ہیں اور قیامت تک کرتے رہیں ہندوستان میں ایک بہت بڑے قاضی صاحب تھے بہت بڑے نیک آدمی تھے انہیں پتا چلا کہ فلاں جو اللہ والے ہیں وہ آلات موسیقی کے ساتھ سما کے قائل ہیں یہ ان تک خبر پہنچی اور ظاہر ہے کہ یہ خبر درست نہیں تھی لیکن بڑے وسوق سے پہنچی تو جو قاضی صاحب تھے انہوں نے ان بزرگوں کے بارے میں فتویٰ دیا کہ یہ بدعتی ہیں خیر اللہ کی شان اسی دوران قاضی صاحب بیمار ہوئے تو وہ جو بزرگ تھے جن کے خلاف فتویٰ دیا گیا تھا انہیں پتا چلا تو انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ بھئی قاضی صاحب بہت بڑے اللہ والے اور بڑے عالم ہیں دین کی خدمت کر رہے ہیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے کہ مومن کے مومن پر پانچ حق ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ جب بیمار ہو تو اس کی مزاج پرسی کی جائے تو جب عام مومن کے بیمار ہونے پہ مزاج پرسی کا حکم ہے تو ایک ایسا شخص کہ جو اتنی بڑی علمیت کا حامل ہے اتنے بڑے منصب کا حامل ہے تو اس کا تو کہیں زیادہ حق بنتا ہے ذہن میں یہ رہے کہ انہوں نے خلاف فتویٰ دیا ہے جی یہ مخالف جنہوں نے فتویٰ دیا ہے ان کی مزاج پرسی کے لیے یہ جانا چاہ رہے ہیں تو اپنے خادم کو ساتھ لیا اور قاضی صاحب کے گھر پہنچے دروازہ کھٹ کھٹایا تو قاضی صاحب کے خادم باہر آئے تو پوچھا کہ جی فرمائیے تو وہ جو بزرگ تھے انہوں نے اپنا نام لیا میں ارادہ تن ابھی نام نہیں لے رہا انشاءاللہ آگے چل کے عرض کرتا ہوں تو نام لیا کہ فرمایا کہ جا کر کہو کہ فلاں آیا ہے اور وہ آپ کی 
خیریت پوچھنا چاہتا ہے تو خادم نے جا کر بتایا قاضی صاحب سمجھ گئے بہت بیمار تھے بستر پہ لیٹے ہوئے تھے تو خادم نے جا کر بتایا کہ وہ آئے ہیں اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں آپ کی خیریت پوچھنے آئے ہیں تو قاضی صاحب نے لیٹے لیٹے فرمایا کہ ان سے جا کر کہہ دو کہ ہم بدتی سے نہیں ملنا چاہتے تو خادم نے جا کر کہہ دیا درو شریف پڑھ لے سر تو خادم نے جا کر کہا کہ قاضی صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ ہم آپ سے نہیں ملنا چاہتے ہم بدتی سے نہیں ملنا چاہتے تو اللہ والوں میں اور وہ لوگ کے جن کا خانقاہوں سے تعلق نہیں ہوتا ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے بیدی کی بہت معافی چاہتا ہوں کہ اسے ذیل کی تنقیص ہرگز مقصود نہیں ہاشا ہوا کرنا بالکل نہیں لیکن ایک فرق ہوتا ہے فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر خانقاہ سے منسلک نہ ہو اللہ والے سے منسلک نہ ہو تو علم والا بحث میں پڑتا ہے اور دلائل کے انبار لگا دیتا ہے اور جس کا اللہ والوں سے تعلق ہوتا ہے وہ ہاتھ جوڑ کر بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے تینو کافر کافر کہیں دے تو آہو آہو آہ سمجھ رہے تو خادم نے آ کر کہا کہ قاضی صاحب فرما رہے ہیں کہ ہم بدتی سے نہیں ملنا چاہتے اب حضرت یہاں درائل کے لیے تو آئے نہیں تھے اللہ کی رضا کے لیے آئے تھے حضرت نے خادم سے فرمایا کہ قاضی صاحب سے جا کر کہیں میرے بارے میں کہ میں بدت سے توبہ کر کے آیا حضور اس ماننے کے لیے بھی حوصلہ چاہیے اسی انا کو ختم کرنے کے لیے یہ خانقاہیں ہوا کرتے ہیں اللہ نے فرمایا کہ سجدہ کرو شیطان کہتا ہے انا خیر من میں اس سے بہتر ہوں وہیں فارغ ہو گیا اور فرشتوں کے سے کہا تو فسجد الملائکت کلہم اجمعون سارے کے سارے فرشتے سجدے میں چلے گئے اللہ نے سب کو کتنا مقام عطا فرمایا تو خادم سے کہا کہ جا کر کہیں کہ میں توبہ کر کے آیا ہوں بدت سے توبہ کر کے آیا ہوں خادم نے جا کر بتایا کہ جی وہ فرما رہے ہیں کہ میں بدت سے توبہ کر کے آیا ہوں تو حضرت نے جیسا کہ میں نے عرض کیا قاضی صاحب نے جو شدید بیمار تھے جن سے ٹھیک سے اٹھا بھی نہیں جا رہا تھا جب انہوں نے یہ سنا تو ان کی ایک دم آنکھیں کھلیں اور فرمایا ٹھہرو ٹھہرو اپنی پگڑی اٹھائیے اور خادم سے کہا خادم سے کہا کہ ان سے کہیں ایسے نہ آئیں وہ اتنے بڑے ہیں ایک اختلاف تھا وہ ان کے اس جملے سے ختم ہو گیا کہ بدت سے توبہ کر کے آیا ہوں مجھے ان سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں تھی اللہ کی رضا کے لیے اختلاف تھا مجھے پتا چلا تھا کہ یہ کیا میں نے بدت کا فتوہ دیا اور بدتی سے ملنا مناسب نہیں ہوتا میں نے منع کیا انہوں نے کہا میں توبہ کر کے آیا ہوں بات ہی ختم ہو گئی وہ اتنے بڑے ہیں کہ ویسے نہ آئے میری پگڑی بچھائے اس پہ چل کر کے آیا آپ سمجھ رہے ہیں یہ معیار ہے محبت کا اور یہ معیار ہے اختلاف کا اور یہ معیار ہے مخالفت کا معلوم ہے وہ کون تھے تقابل مقصود نہیں ہے وہ وہ تھے کہ جن کا ہم نام لیتے ہیں تو ہمارے قلوب انوار و برکات سے بھر جاتے ہیں ہم نام لیتے ہیں تو سخت حبس میں بھی ہمیں راحت اور ٹھنڈک محسوس ہونے لگتی ہے اور نام بھی ان کا عجیب ہے لخب محبوب الہی حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ اور اللہ تعالیٰ نے کیا مقبولیت عطا فرمائی ہے کہ کوئی صوفی نبی ہو تب بھی کہتا ہے کہ مرکز نظام الدین سے آیا ہو نہیں سمجھا حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تو ان بزرگوں کے ساتھ ان اللہ والوں کے ساتھ ہم اپنی نسبت جوڑنے میں فخر محسوس کرتے ہیں اور فخر محسوس کرنا چاہیے یہ بات ہے ہی بہت بڑی سعادت ہے فخر کی بات ہے تو محض فخر محسوس کرنے پر اکتفا نہیں کرنا چاہیے بلکہ کوشش کریں کہ وہ سبق ہم یاد کریں جو سبق ہمیں یہ دے گئے ہیں تو ساتھیوں کی خدمت میں میں نے عرض کیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دینا پڑے گا اپنی حمایت یا مخالفت اس کو سامنے رکھ کر کے آپ ووٹ دیجیے آپ سمجھ گئے 
یہ ساری تمہید تھی اس تمہید کے بعد اگلی بات عرض کرتا ہوں ہمارے پڑوس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا ایسا منظر دکھایا کہ مخالف تو مخالف موافق ہے بھی اس کو ابھی تک سمجھنے سے قاصر ہے آپ سمجھ رہے ہیں یعنی گیدڑوں نے تو کیا سمجھنا ہے شیر بھی جو کئی صدیوں سے بکریوں کے ساتھ رہ رہے تھے وہ شیر بھی سمجھنے سے قاصر میری بات سمجھ رہے ہیں عادی ہو گئے تھے بکریوں کے ساتھ رہنے نہیں جی نہیں ہو ہی نہیں سکتا ول اللہ در القائل مجھے ایک ساتھی نے ایک پوسٹ شیئر کی کہ دو ہزار دو میں غالباً علامہ اقبال محروم کا ایک شعر ہے نا کہ کافر جو ہے وہ شمشیر پہ بھروسہ کرتا ہے اور مومن جو ہے وہ بے تیغ لڑتا ہے تو اس موقع پر کسی نے کہا تو وائس آف امریکہ جو امریکہ کا نشریاتی ادارہ ہے اس نے کہا کہ اچھا ہم دیکھتے ہیں کہ اقبال کا بے تیغ بے تیغ سپاہی کب تک لڑتا ہے تو میں نے کہا تم دیکھو اللہ نے دکھا دیا تو ایسے ہی ہے تو اللہ تعالیٰ اور یہ کوئی ایسی بات نہیں کہ جو سمجھ میں نہ آئے ہم سمجھ اس لیے نہیں پا رہے کہ ہم بکریوں کے بکریوں بکریاں تو پاکیزہ ہوتی ہیں ان کا ہم گیدڑوں کے ماحول میں رہیں سمجھتے ہیں یہ تو ہم کہتے ہیں کہ ملا کی دوڑا مسجد تک لیکن یہ نہیں کہتے ہیں کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو اس شہر کا رخ کرتا ہے ہماری دوڑ مسجد تک الحمدللہ میرے آقا کا مزاج مبارک ہی یہی تھا کہ جب کوئی پریشانی آتی فوراً مسجد کا رخ کرتے الحمدللہ سما تم اپنا سناؤ تم کہاں کھڑے تو یہ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا کسی کے جب کہ یہ فیصلے لکھے ہوئے ہیں اللہ کی ہر بات اٹل ہے سو فیصد درست ہے مبنی برحق ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کہ سم نجی رسولنا پھر ہم نے نجات دی اپنے رسولوں کو ولزین آمنو اور نجات دیں گے ایمان والوں کو اور نجات دی ہم نے ایمان والوں کو کزالی کا حق نالین نم جل مؤمنین ہم پر لازم ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے پابند نہیں ہیں لیکن اللہ پاک کو ایمان اور ایمان والے اتنے محبوب ہیں کہ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ہم پر لازم ہے کہ قیامت تک ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے رہیں ایمان تو اختیار کریں آپ جو بات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اس کو یہ نہ سمجھیں کہ ہم بے مقصد کسی طبقے کی حمایت کر رہے ہیں بے مقصد ہم طالبان کی حمایت کر رہے ہیں اور افغان عوام کے ہم دشمن ہیں یا یہ ہے کہ ہم مولویوں کی حمایت کر رہے ہیں جو غیر مولوی ان کے دشمن نہیں ایسا نہیں ہے الحمد للہ ایسا نہیں ہے دو حرفی سی بات ہے نبی کی حمایت کرتے ہیں نبی کے چاہنے والوں کی حمایت کرتے ہیں بس ایک بدبخش شخص نے ایک موقع پر پوچھا گیا کہ آپ فلاں سیاسی دور میں فلاں کے حامی تھے اس کے بعد فلاں کے ہوئے اس کے بعد فلاں کے ہوئے تو آپ ہیں کیا اس نے کہا کہ ہم ہر اس شخص کے حامی ہیں جو مولویوں کے خلاف ہیں تو سن لیں ہم ہر اس شخص کے حامی نہیں غلام ہیں اس کی جوتیوں کو سر پہ رکھتے ہیں جو میرے آقا کا غلام ہے اتنی سی بات اتنی سی بات اللہ تعالیٰ نے آیات کے مفہوم سمجھا دیے وہ تو عز منتشا و تدل منتشا آپ بھی پڑھتے تھے سارا زمانہ پڑھتا تھا سمجھ میں نہیں آتا تھا اللہ نے دکھا دیا ہے ہم جسے چاہیں عزت دیں حمایت صرف وہ جو ہے نا کہ حمایت کیا ہے یہ محمد سے وفا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں بس اتنی سی بات ہے تم محمدی بن جاؤ خدا کی قسم تمہارے پاؤں دھو کر کے ہم پیئیں گے بنو تو صحیح کوئی فرد کوئی علاقہ کوئی ادارہ متعین نہیں ہے جس طرح اس نے کہا کہ ہم ہر اس شخص کے خلاف میں ہر اس 
آدمی کا حامی جو مولوی کے خلاف ہے وہ اپنی بات کا جواب دے ہوگا وہ جانے ہم ہر ہر اس شخص کے حامی ہیں اور خادم ہیں جو میرے آقا کے خادم ہیں جو تانے سننے کے بعد بھی میرے آقا کی سنت کو سجائے رکھتا ہے جو لوگوں کی ملامت کے بعد بھی میرے آقا اور صلاح کے لباس کو اختیار کیے رکھتا ہے جو گالیوں کے بعد بھی پگڑی کو سر پہ سجائے رکھتا ہے دنیا نے اتفاق کیا کہ تھری پیس سوٹ وقار کا معیار خواتین جو سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں گھریلو زندگی پر انہوں نے بھی یہ بتایا بھائی کو بھی بیٹی کو بھی بیٹے کو بھی شوہر کو بھی تھری پیس سوٹ یہ ہے فلاں ہیں دیکھے فلاں ایسا لگتا ہے فلاں بڑا ہینڈسم لگتا ہے فطرتیں مسخ ہو گئیں حسن کی معراج ہے داڑھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت مبارک کا حسن کا نقطہ عروج ہے تمہاری فطرتیں مسخ ہو گئی ہیں تم یہود و نصارہ کی شباہت کو حسن قرار دیتے ہو تم دیکھو مولا عبد الغنی برادر کو تم دیکھو مولا انس حقانی کو تم دیکھو مولا محبن محمد نبی عمری کو ان کو دیکھو اور سامنے بیٹھے ہو ان بجوؤں کو دیکھو ان کی شکلیں دیکھو بڑی سادہ سی بات ہے کوئی علمی دلائل والی بات نہیں آپ کا کوئی پسندیدہ ہو اور آپ اس کو سواریں اور وسائل آپ کے پاس ہوں تو کوئی آپ کمی چھوڑیں گے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سوارنے میں اللہ نے کیوں کمی چھوڑی ہے اس سے بڑھ کر کوئی حسن نہیں ہو سکتا حسن تمام ہو آپ کی ذات پر اور میں یہ بھی عرض کرتا ہوں مجھے اس پر اصرار نہیں ہے لیکن الحمدللہ اللہ سو فیصد اطمینان ہے کہ ایمان والے بہت ہیں دنیا میں لیکن اس طرح سے اللہ نے جو غلبہ عطا فرمایا وہ صرف ان لوگوں کو عطا فرم اس کا صرف ایک ہی سبب ہے بھائی سو ایمان والے بیٹھے ہوں لیکن شکلیں یہودیوں جیسی ہیں ہمارے پاکستان میں سو محب وطن بیٹھے ہوں لیکن سب نے انڈیا کے جھنڈے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ہوں اور وہ قسم کھا کے کہیں کہ ہم محب وطن ہیں تو آپ مان لیں گے تو کمال ہو گیا تم اتنے غیرت مند ہو کہ ظاہری علامت کی بنا پر حالانکہ وہ قسم کھا رہے ہیں تم ان کے دعوے کو تسلیم نہیں کرتے تو اللہ پاک کیسے تسلیم کر لیں یہ صرف اور صرف انہوں نے سنت مبارکہ کو جو ہاتھ سے نہیں جانے دیا تمہاری دانش تمہارا شعور گیا بھاڑ میں تمہارے تجزیے گئے خاک میں انہوں نے وہ کر دکھایا جو تمہاری سوچ سے کہیں ماورا تھا اور ہے ایک نقطہ ہے ایمان بس اور ایمان کے دو حصے ہیں ایک وہ جو مخفی ہے ایک وہ جو ظاہر ہے مخفی حصہ جو قلب میں ہے اور جو حصہ ظاہر ہے وہ چہرے پر ہے آپ سمجھ رہے یہ اختیار کرو میری مدد تمہارے ساتھ ہم اس لیے حمایت کرتے ہیں اسی کا تسلسل یہ ہے کہ اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اگر وہ راہ حق سے ہٹتے ہیں تو نہ ہم نے ان سے پیسے لیے ہیں نہ دیے ہیں اگر اللہ نہ کرے راہ حق سے ہٹتے ہیں تو ہماری حمایت ان کے لیے نہیں ہے ہماری حمایت فرد کے لیے نہیں ہے فرد کے ان افکار کے لیے جو سرکار دوارم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان نثار ہونے کے لیے کہیں بھی کوئی بھی شخص آج جو بائیڈن اسلام لے آتا ہے داڑھی رکھ لیتا ہے ہمارا ہم اس کا احترام کریں گے ہم ہم اس کے خادم بنیں گے اس لیے کہ جو بائیڈن یا کوئی اور شخص وہ فوکس نہیں ہے اس کا جو تعلق اور اس کو جو نسبت ہے اس کی اس کی بنا پہ ہم اپنے تعلق کو قائم کرتے ہیں اگر اس کی نسبت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں سے ہیں تو پھر اس کی جوتیاں ہماری معراج ہیں آپ سمجھ رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ تم لوگوں نے ان کی حمایت کی ہم ان کی حمایت نہیں نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول بتا دیا حمایت کے بھی اصول ہیں مخالفت کے بھی اصول ہیں اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ کسی کی حمایت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے اور کسی کی مخالفت کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے قاضی صاحب کو اختلاف تھا فرمایا ہم نہیں ملتے 
حضرت نے فرمایا توبہ کر لیے فرمایا پھر ایسے نہیں پھر میری پگڑی پہ چل کے یہ ایمان ہے یہ اخلاق ہے اور یہ اخلاص ہے اس سیکھنے کے لیے ہم سب یہاں پہ جمع ہوتے ہیں میں آپ کو اپنا سبق سناتا ہوں آپ تشریف لاتے ہیں آپ کی برکت سے مجھے بھی سیکھنے کا موقع ملتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے بھی ہدایت دے ہم سب کو خیر کی طرف متوجہ کر تو اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے اور اگر ہم بظاہر نیک بن جائیں تسبیحات میں پکڑ لیں اور بڑے بڑے وظائف ہوں اور مختلف ذرائع سے مختلف صورتوں میں بتانے کی کوشش بھی کریں کہ میں اتنا پڑھ رہا ہوں میرے اتنے اسباق ہو گئے چوتھے آسمان پہ میں پہنچ گیا مقصد واوا ہو تو آپ یقین کیجئے کہ وہ شخص کے جو تنہائی میں اپنے گناہوں پر روتا ہے اس نام نہاد ولی سے ہزار درجے بہتر ہے یہ ساری دکانداری اور دنیا داری میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے یہی ولایت ہے اور یہی کمال ہے اسی کے لیے ساری کوشش ہوتی ہے ہم تو یہ بتاتے ہی نہیں تھکتے اتنی اینی تصویر فلانی پھیریاں ایسی اینی خلافتہ میرے کو وغیرہ وغیرہ اسی میں سارا وقت ضائع کر دیتے ہیں بیس بیس سال سے خانقاہ سے جڑے ہوئے ہیں ابھی سفر پہ کھڑے ہوئے ہیں خلافت کی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں پیر بننے کی امید پہ بیٹھے ہوئے ہیں لا حول ولا قوت الا بالله انسان بن جائیں تو سب کچھ بن جائیں اتنی سی بات تو موافق ہو یا مخالف اپنا ہو یا پرایا اپنی برادری کا ہو یا غیر برادری کا ہمارے بہت سے بہت اچھے دوست اب میرے پاس تبصرے کے لیے الفاظ اس لیے نہیں کہ میرے لیے انتہائی مکرم ہے مجھے سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ وہ یوں سمجھے کہ ہر وقت خیر کے ماحول میں رہتے ہیں سارے سلحہ پہچانی سالحیت سے ہیں لیکن حیرت کی بات ہے کہ ابھی تک اتنی بے دینی ہے کہ رشتے کرتے وقت برادری سے باہر رشتے کے تصور کو کفر کی طرح برا سمجھتے ہیں میں اللہ سے معافی مانگ کے کہتا ہوں اگر بعض نہ آئے تو پھر اللہ پاک ایسی شکلیں دکھائیں گے کہ بچے اپنی مرضی سے غیر جگہوں پہ شادی کریں گے پھر تم منہ چھپاتے پھر ہو کیسی دینداری ہے تمہاری کیا کبھی برادری اور کبھی خاندانی نسبت دین سے فائق ہو سکتی ہے حد ہو گئی کوئی کہہ دے سہی تو یوں لگتا ہے جیسے کسی نے گالی دے دی حضرت بنوری نور اللہ مرقدہ انہیں اپنی بیٹیوں کی شادیاں جب جب مناسب رشتے ملتے گئے بغیر اس کے کہ کون کس برادری سے حضرت کرتے چلے گئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر متقی نیک پرہزگار میری آل میں سے ہے کہاں گئی تمہاری برادریاں جسے تم رب کر رہے ہو سرکار اس کو اپنی آل میں سے کہہ رہے ہیں یہ کافرانہ سوچ کب بدلو گے تم اور اسی پر بس نہیں کسی نے اگر کر لیا ہے تو اس کو گھٹیا سمجھتے ہیں یار یہ خاندانی جو جو اصول ہیں ان کو خیال نہیں کیا ایسی یہ تو پرلے درجے کی جہالت ہے کہ بجائے اہلیت اور صلاحیت کو ماننے کے آپ نے برادری کو اہمیت دی تو خیر محبت بھی کس کے لیے اور نفرت بھی کس کے لیے اس بنا پر ہم حمایت کرتے ہیں اور اس حمایت پر اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اتمنان ہے اور یہ ایک نکتہ ہے کوئی بھی اختیار کر لے ہمارا شدید سے شدید ترین مخالف اختیار کر لے اللہ کی محبت کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو آپ کی محبت کو ہماری مخالفت ختم ہمارے سر کا تاج دو حرفی سی بات کوئی بھی ہو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو یہ مفہوم سمجھنے اور اخلاص کے ساتھ اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے دیکھئے کہنا آسان ہے کہ وہ لوگ فاتح ہوئے لیکن جس طرح ہوئے ہیں اس کا تصور ہی لرزہ تاری کر دینے کے لئے کافی ہے ایک طویل ترین سبر آزمہ قربانیوں کا سلسلہ ہے 
شہادتوں کا تسلسل ہے ہم تو یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگیں ان کے لیے مسلسل دعا کریں نعمت کا حاصل ہونا مشکل ہے لیکن حاصل ہونے کے بعد اس کو باقی رکھنا اس سے زیادہ مشکل ہے اور اس کو باقی رکھنے کا جو اللہ نے کلیہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ جب ہم تمہیں نعمت دیں اور تم چاہو کہ نعمت باقی رہے تو اس نعمت پر شکر کرنا تم شروع کر شکر کے ذریعے بھائی بند کیجئے فون اس نعمت پر شکر کرنا اس کا اہتمام کرنا شکر کا اس سے نعمت باقی بھی رہتی ہے اور نعمت میں اضافہ بھی ہوتا ہے ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جو معافی کا سلسلہ شروع کیا اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے وہ سبق یہ ہے کہ وہ لوگ کے جو داڑھی پگڑی اور دینی اصول اور ضابطے اور اسلامی اخلاق و آداب کی کسی وجہ سے حمایت نہیں کر رہے مثلا اپنے تعلیمی پس منظر اپنی درسگاہ کی بنا پر اپنے استاد کی بنا پر اپنے ماحول کی بنا پر وہ کچھ بھی ہیں وہ ہیں ہمارے سمجھ رہے ہیں اب یہ موقع یہ نہیں ہے کہ ہم ان کو نیچا دکھائیں بلکہ جس طرح انہوں نے درگزر سے کام لیا اب ہم بھی اسی طرح سے پچھلی باتوں کو بھول کر اپنے ان بھائیوں کو جو اب تک نہیں سمجھ پائے انہیں عزت دے کر انہیں وقار کے ساتھ احترام کے ساتھ یہ مفہوم سمجھانے کی کوشش کریں آپ سمجھ رہے ہیں تو نرمی سے محبت سے انہیں متوجہ کریں اور ان سے کہیں کہ سب سے بڑی جو اہم چیز ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے پھر اس کے بعد دیگر فوائد ہیں ہمارے ملک کے حوالے سے پوری دنیا میں مجبور طبقات اور مظلوم طبقات کی یوں سمجھے کہ ایک طرح سے انہیں ایک آس نظر آئی ہے کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی اگر اسلام کے ذریعے اصولوں کو اختیار کیے جائے تو بڑی سے بڑی مشکل کو بھی اللہ پاک دور فرما دیتے ہیں تو بہت دعاؤں کا اہتمام کیجیے اللہ سے رجوع کیجیے اور اس حوالے سے اس موقع پر جو ہمارے اطراف میں گرد و پیش میں بہن بھائی غلط فہمی کا شکار ہیں انہیں خیر کی طرف متوجہ کیجیے ان کے ذہن سازی کیجیے اس سے ہٹ کر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ دین خیر خواہی کا نام ہے خیر خواہی کا مطلب یہ ہے کہ جو موافق ہے اس سے ایسی بات کی جائے کہ اس کی موافقت میں اضافہ ہوتا چلا جائے اس کے شوق میں اضافہ ہوتا چلا جائے اس کے اعمال کا سلسلہ اعمال صالحہ کا سلسلہ بہتر ہوتا چلا جائے جو مخالف ہے اس سے ایسے بات کی جائے کہ اس کی مخالفت جو ہے وہ حمایت میں بدل جائے دین سے دوری دین سے قربت میں بدل جائے بدعملی اعمال صالحہ میں بدل جائے آپ سمجھ رہے ہیں یہ تب ہی ممکن ہے کہ آپ اپنے مخاطب کو عزت دیں اس سے اخلاق سے بات کریں اس کو قریب کریں اگر آپ نے تانا دیا تو کبھی بھی وہ آپ کے قریب نہیں آئیں گے سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پر دو پہلو ہیں ایک ارشاد مبارک ہے اور ایک عمل مبارک ہے ارشاد مبارک یہ ہے کہ کبھی تانا مت دو اور عمل مبارک یہ کہ آپ تانا نہیں دیا کرتے نتیجہ آپ کے سامنے آپ سمجھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے ہمیں اور قیامت تک آنے والی ہماری نسلوں کو خیر کے لیے قبول فرمائے دین کے تمام شعبوں میں خدمت کے لیے قبول فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ اخلاق آپ کی جو بالخصوص جو دوسروں کو محبت سے قریب کرنے کی جو آپ کی کیفیات ہیں جو صفات ہیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہم سب کو نصیب فرمائے واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین احباب متوجہ ہوں کچھ ساتھیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے بالخصوص صحت کی نسبت سے ہمارے محترم حضرت مولانا مسعود الحسن صاحب پتوکی سے تشریف لائے ہیں اور ہمارے بڑے ہی مکرم ہیں حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدت مندوں میں سے ہیں اور مجھ گناگار پر بھی اسی طرح محبت اور شفقت کا ہاتھ رکھتے ہیں وہ بھی علیل ہیں اور ان کے والد صاحب بھی بہت زیادہ علیل ہیں انہوں نے درخواست کی ہے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے عافیت کے ساتھ کامل شفا نصیب فرمائے اور عافیت صحت کے ساتھ زندگیوں میں برکت عطا فرمائے ہماری خانقاہ کے خادم حافظ ظہیر صاحب ان کی اہلیہ اور چھوٹے بیٹے یہ بیمار ہیں دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انہیں بھی کامل شفا نصیب فرمائے اور عافیت صحت اور ہمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ ان کو دین کے کاموں میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے 
اور صحت کے ساتھ زندگی میں برکت عطا فرمائے ہمارے بھائی عبد الجبار جو حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے خادم اور حضرت جی کے مرید ہیں وہ تشریف لائے ہیں ان کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے ان کے لیے بھی دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مکمل شفا نصیب فرمائے مزید درخواست کی ہے قصور سے ہمارے ساتھی بھائی شفیق صاحب نے اپنی والدہ محترمہ کے لیے بھائی علی عباس نے اپنی ہمشیرہ کے لیے لاہور سے بھائی عرفان صاحب نے اپنی بھانجی کے لیے ملک جمیل صاحب نے اپنی والدہ محترمہ کے لیے بھائی تنویر نے اپنے بھانجے کے لیے رائیونڈ سے بھائی جاوید صاحب نے اپنی والدہ کے لیے اور حاجی مشتاق صاحب نے اپنے نواسے کے لیے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان سبھی کو مکمل شفا نصیب فرمائے اسی طرح محمد حسن صاحب جو مدرسہ انوار المان میں پڑھتے ہیں انہوں نے مختلف امور میں عافیت اور بہتری اور سہولت کی دعاؤں کی درخواست کی ہے بہت سے احباب جو دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں ذہن میں نہیں رہتا یا کہنا چاہتے ہیں کسی وجہ سے نہیں کہہ پاتے اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں کو خوب جانتے ہیں دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ان کی جائز مرادوں کو عافیت کے ساتھ اپنی شان کے مطابق پورا فرمائیں اور سبھی کو کامل شفا نصیب فرمائیں ساتھ ہی متوجہ ہوں کھانا تیار ہے ساتھ ہی ہاتھ دھو کر کھانے کے لیے تشریف لے چلیں کھانے کے بعد نماز کا مرحلہ ہے وہ ساتھی کہ جو ذکر کے فوراً بعد جانا چاہتے ہیں بالخصوص جن کے ساتھ فیملیاں ہیں ان کو جانے کی اجازت ہے جو ساتھی بطور خاص کچھ کہنا چاہتے ہوں وہ پھر نماز کے بعد ملاقات کر لیں ساتھی ہاتھ دھو لیں کھانے کے لیے تشریف لے آئیں